அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்கழி மாதத்தின் சிறப்புகள் அதாவது நாளைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை மார்கழி மாதம் பிறக்கின்ற இந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த மார்கழி மாதத்தோட சிறப்புகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாங்க இந்த மார்கழி மாதம் அதாவது தமிழ் மாதங்களிலே மிக மிக உயர்ந்த சிறப்பான மாதம் அப்படின்னா அது மார்கழி மாதம்தாங்க இந்த மார்கழி மாதத்தை பற்றி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கீதையில் மார்கழி மாதத்தை தேவர்களின் மாதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா தேவர்களுக்கான அதிகாலை நேரமாக கருதப்படுகிறது அதனால தான் இந்த மார்கழி மாதம் முழுவதுமே முப்பது நாட்களுமே இறை வழிபாட்டிற்கு உகந்த மாதமாக இன்றைக்கும் நம்ம வந்து கடைபிடித்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த மார்கழி மாதத்தில் நம்ம கடவுள்கிட்ட என்ன மாதிரியான பிரார்த்தனை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு இருந்த எல்லா துன்பங்களும் நீங்கி இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய தை மாதத்திலிருந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கை எங்களுக்கு அமையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடவுள்கிட்ட இந்த மார்கழி மாதம் முழுவதும் பிரார்த்தனை செய்கிறது மூலமாக நமக்கு வர வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த மாதங்கள் வந்து நல்ல மாதமாக அமையும் அப்படின்ட்டு நம்ம முன்னோர்களால் பெரியோர்களால் இந்த மாதம் முழுவதும் இந்த மாதிரியான வழிபாடுகள் முறையாக நடந்துட்டு வந்துட்டுருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மார்கழி முப்பது நாளுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பெண்கள் வந்து அதிகாலையில் எழுந்து நம்ம வாசலை வந்து சுத்தப்படுத்தி கோலம் போட்டு அதுக்கு வந்து மஞ்சளாலேயோ அல்லது பசுவின் சாணத்தால சாணத்தாலேயோ பிள்ளையார் பிடித்து அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பூக்களால் அலங்காரம் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு எதுக்காக இந்த மாதத்தில் குறிப்பாக இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதத்தில் ஓசோன் வந்து நமக்கு மிக மிக அருகாமையில் வர்றதாக சயின்டிஃபிக்காக நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நேரத்தில் நம்ம எழுந்து வீட்டு வாசலை சுத்தப்படுத்தி கோலம் குனிந்து நிமிந்து கோலம் போடுறதுனால நமக்கு வந்து சுத்தமான நல்ல ஆக்சிஜன் கிடைக்க பெறும் பெறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் குறிப்பாக இந்த மார்கழி மாதத்தில் வந்து வீட்டு வாசலில் விதவிதமான பூக்கோளங்கள் வண்ண வண்ண கோலங்கள் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு பூவால் அலங்காரம் பண்ணுற வைபவங்கள் நம்ம இன்றைக்கும் நிறைய வீடுகளில் பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த மார்கழி முப்பது நாளுமே வந்து கடவுளுக்கு நம்மளால் முடிந்த நெய்வேத்தியமோ பிரசாதங்களோ நம்ம படைச்சி வந்து வீட்டில் வழிபடுறது நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மங்களகரமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் நம்மளுடைய பிள்ளைகள் கணவருடைய எதிர்காலத்துக்காகவும் நம்ம இந்த மாதிரி வேண்டிக்கிறது நல்ல பலன்களை தருங்க அதே அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மார்கழி மாதத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் வீட்டு இருக்கும் ஆண்டாலே இந்த மார்கழி மாதத்தில் முப்பது நாளும் தன் தோழியர்களோட பாவை நோன்பு இருந்து அந்த திருப்பாவை பாடினதன் மூலமாக அந்த பெருமாளையே அடைந்ததாக நம்ம இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா புராண கதைகளிலும் திருப்பாவை பாடல்கள் மூலமாகவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் நம்ம வீட்டில் இருக்க திருமணமாகாத கன்னி பெண்கள் வந்து இந்த மார்கழி மாதத்தில் திருப்பாவை பாடல்கள் பாடுறது மூலமாக நல்ல கணவனை அடைவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் திருமணமான பெண்களும் பார்த்திங்கன்னா இந்த வழிபாடு செய்கிறதன் மூலமாக தன்னுடைய கணவர் குழந்தையினுடைய ஆயுள் ஆரோக்கியம் செல்வத்திற்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு சிறப்பான பலனை தரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரியான வழிபாடு செய்து முடித்துட்டு முடிந்த அளவுக்கு நம்ம கோயிலையும் போய் பகவான தரிசனம் பண்ணிட்டு வர்றதுனால நமக்கு அனைத்து விஷயங்களும் நல்ல முறையாக கை கூடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மார்கழி மாதத்தில் பல சிவன் ஸ்தலங்களில் திருவெம்பாவையும் திருப்பள்ளி எழுச்சியும் விஷ்ணு ஆலயங்களில் திருப்பாவையும் வந்து முறையாக பாடப்படுங்க நம்மளால் முடிந்த அளவுக்கு கோயிலுக்கு போய் கூட நம்ம அந்த இடத்துல கலந்துக்கிறது ரொம்ப நல்ல பலனை தரும் அப்படி முடியாதவங்க இதெல்லாம் எனக்கு படிக்க தெரியலன்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய சீடிஸ் வழியாகவும் வீட்டில் வந்து அந்த பாடல்கள் ஒழிக்க விடுறதுனால நமக்கு நல்ல ஒரு சிறப்பான பலன்களை தருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு அற்புதமான தகவலோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ராதிகா சிவகுமார் மிக்க நன்றி